Добрый день. Голливуд Вампирс. Джонни Депп. Джо Перри. Элис, мать его, Купер. Томми Хендрикс. Пол Маккартни. Нет, его нет на этом альбоме. Бэк есть. Ну ладно. Как гость. Пол Маккартни, кстати, был на первом альбоме Голи от Вампайрс. Я вообще на шару сказал. Он был гостем. Забавно. Ну чего хорошего? И не хорошего, да? Или что? Я даже не знаю, ждал я этот альбом. Просто первый альбом Голливуд Vampires вышел когда там? Пять лет назад, да? Пять лет назад. А, это был альбом каверов. Там было две их песни, сочиненные, собственно, вот этой тройкой. Тройкой и про продюсера. С помощью mm -hmm. продюсера, как бы, и основная тройка Купер, Перри, Деп. Песни были дрянь. Каверы были отличные, великолепные аранжировки, очень классно исполнены. Но странно было бы, если бы эти товарищи, ну, Джонни Деппа не знаю. Да и догадаюсь. А, сейчас они не, больше не выпускают каверы, а песня дрянь. Они, у них три камера, причем они еще и дрянные камеры сделали. Mm. Ну ладно, нет, из трех один хороший, два дрянных. Остальное чисто материал. Но они сразу сказали, они тогда еще после первого альбома сказали, что если будет еще один альбом, то это будет наш материал, потому что у нас куча материала. Мы вообще, мы работаем как слаженная команда. Как слаженная команда питейного заведения Hollywood Vampires. Ага. Это, это же как бы да, Джонни да. Депп же там, возрождает дух. Э, дух того, где он не участвовал. Потому что это в середине 70-х было питейным заведением Hollywood Vampires. Но клуб был. В каверах первого альбома уже участвовали только музыканты, которые в этом заведении тусили. типа. Ага. В принципе, и Перри там тусил, и Купер там тусил. Маккартни тоже. Маккартни захаживал. Говорят. Брайан Джонсон там был, например, на первом альбоме. Вот. А на втором альбоме, собственно, это уже, ну, это просто только дух остался. Опять же, я говорю, что Джонни Деппа недоступный. Ну, как, видимо, Джонни Депп просто так проникся, наверное, по рассказам, там, не знаю. Mm -hmm. Просто сколько ему лет было Джонни Деппу в середине 70-х? 10? Mm -hmm. Ну, примерно 10. И, собственно, материалы, ну, какой материал? Ну, вот они написали материал. Материала много, альбом длинный, с бонусами 16 треков. Правда, часть из них это интро. Они под... стараются ужаса нагнать немножко. А, ну да, ну, да это ж Купер. Это ж Купер, да. В том-то дело. И это Айро Смит. Короче, знаешь, как это звучит? Это типичный Купер, такой рок-н-ролльный, такой хард, глэм хард куперовский. Это грязная гитара Перри. Аля Смитовские рифы. И это Джонни Депп, который не знает, куда приткнуть свою задницу и какой-то пытается New Wave вставить. Он пытается, он играет странный ритм довольно так. Он пытается какие-то New Wave ходы вставить. И он еще иногда поет. Э, Перри, кстати, тоже иногда поет. Не, ну ладно, я не говорю о бэк-вокале. Понимаешь, что они подтягивают Купера? Ну, Купер давно... В принципе, Купер никогда не славился хорошим вытягиванием. У него просто харизматичный голос такой узнаваемый. Но они именно поют. Не бэк-вокал, а именно вот прямо они текст поют. Короче, как материал не очень. Материал не очень. Насчет как исполнено. Исполнено... Там, где нет размазни, во многих песнях все очень размазано. Например, кавер на Heroes Дэвида Боуи, который поет Джонни Депп. Это просто это фантастика. Мне и Арик не очень нравится, я небольшой фанат Дэвида Боуи. Но кавер от Джонни Деппа, это, это что-то, это за пределы добра и зла. Я как бы редко, когда слушаю новый альбом, я редко треки перематываю, не смог дослушать. Это просто печаль. Вот он там сейчас у нас как раз будет на заднем плане мелькать скоро. Где нет размазни, где есть четкий риф, ну как четкий риф на уровне четкости Перри, насколько чет... Перри может быть четким, вот настолько mm -hmm. четким. Там есть драйв, там есть грув, записано все довольно хорошо, записано рок н рольно записано хорошо, но при этом записано так по семидесятническому такому в стиле хард глэма. Ну грязновато, Грязно... так как я люблю. Да, нормально. Я просто уже чувствую, что вот. За группу, группу, хороший такой ритм секция хорошая не очень тяжело но при этом не лайтово все нормально к записи нет претензий к исполнению ну, разумеется опять же нет претензий даже даже их занудство оно исполнено это отлично ну, просто оно занудное оно разносня mm -hmm. могу минусом еще как назвать не знаю, очень упрощение слишком сильное упрощение то есть они нигде не, не попытались придумать интересных припевов и максимум что они выжимали это риф Припев обычно сводится вот как на раннем Купере или на раннем Айро Смите. Сводится к одной фразе. Вот мы такую одну фразу, мы будем долбить так.
Неплохие соло, Перри иногда неплохие соло выдают. Ага. То есть кусками это все неплохо, кусками, ну это вообще не интересно. Это интересно послушать с точки зрения того, что здесь как вот, ну, сходка Перри и Купера. Но мы это уже видели в прошлом альбоме. Да, уже ничем кайверы. тебя не удивить. Типа, да, по мне лучше послушать тот альбом, потому что там были крутые каверы, и там эта сходка, э, они хотели поиграть, они играли от души, там были каверы прямо сделанные от души. И хотели, вы хотите послушать эту, эту коллаборацию? Да, там, там все отлично. Вот там эта коллаборация отлично слышна, там есть драйв, и я чувствую удовольствие от игры, и чувствуется даже, как деп там кайфует на заднем плане с гитарой. Ну, потому что, мне кажется, что... Я понимаю, что это все деп, идея деп, это все собрал деп, но ему это... Ему же главное кайфовать с ними на одной сцене. Ну да. Потому что по факту, ну, как будто бы, если там не было депа, Перри бы не смог бы и ритм и соло поиграть. Ну вот прям, он не потянул бы. И именно, именно депа. Будет. Не, ну депа просто, это же тусня. Тусня, да. Никто не спорит. Кстати, смотри у него такая же гитара, как у меня. У Деппа, у Деппа, да. У Деппа, у Деппа телек класси, такой белый. Они все играют, а даже Купер решил на гитаре. Да, я причем смотрю, как Купер играет на гитаре. Я думал, он вообще умеет, я не знал. Да, я был на концерте Купера, а он за весь концерт не брал, в руки, кроме микрофона, ничего не брал. Тусня была, тусня была на первом альбоме, была отличная тусня. Не надо ничего сочинять, так бы тусили, писали бы кавер альбома. Я бы с удовольствием слушал их кавер альбома. Я иногда люблю послушать хороший кавер альбом. И первый был отличный кавер альбом. Угу. Свой материал, да ну, я в общем могу вот оценкой описать, 6 из 10. Он никакой, он от него не, не подташнивает, ну кроме, кроме вот этой песни. Кавер, да. Ну и там еще одна уже тоже какая-то ужасная из посередине, такая же размазня. В основном мне послушать разок можно. Пару вещей даже можно послушать. Вот я вот тут написал, вот как они называются, эти пары вещей. Вот эти вещи можете, даже вот три, наверное, можете их смело в несколько раз послушать. В остальном, это, не знаю, такое два альбома, альбом. Просто есть более качественный продукт, если вы хотите ностальгировать по э, середине 70-х и по Глэм Харду, есть более современный, более качественный альбом, чем этот. Ну ладно, 6. Можете пропустить, можете не пропускать, решать вам. Блин, если вы прям фанатеете от Купера и фанатеете от Перри, тогда, конечно, вы будете слушать. Если вы фанатеете от Пиратов Карибского моря, в конце концов. А я как-то как тут интересное замечание, что критики считают, что Джонни Депп э, позволяет этой группе собирать на стадионе огромное количество женщин. Это основной смысл Джонни Деппа в этой группе. Там очень большая женская аудитория. Поверим. Hi, we are the... 